un lionceau sortant d'une Bentley, voilà qui devrait séduire Dina. Ah, oh, salut toi, mon petit chéri Cette jeune héritière cométienne de 24 ans est à la recherche d'un nouvel animal de compagnie un peu particulier. Bonjour. Bonjour. Salut. Au choix, un petit chimpanzé ou encore un bébé lion. C'est un mâle ou une femelle Ah, c'est un mâle. Hello, come on, hello. Très mignon le lionceau, Medina semble plus attirée par la suite du programme. Il va falloir fermer la porte parce qu'il y a un plus gros qui arrive, si vous voulez venir voir. Le vendeur de bêtes sauvages lui présente alors un tigre du Bengale, 150 kilos. Ce superbe animal a été importé de Thaïlande par avion. Viens, mets-toi derrière plutôt. Ok. Je peux le caresser Oui, pas de problème. La plupart de ces gros chats viennent de deux façons, en camion depuis l'Arabie saoudite ou par avion. Le prix moyen est de 10 à 20 000 euros. Cela dépend de la race. Il y a des tigres blancs, par exemple, qui sont évidemment beaucoup plus chers. Et là, on parle de prix de plus de 30 000 euros. Importer et posséder de tels faux vocoweit est illégal. Mais dans ce petit émirat richissime, quand on a les moyens, Rien n'est impossible. Il y a certaines personnes qui les importent. Ils ont des connexions leur permettant de faire venir de tels animaux au Koweït. Ils ne vendent pas ces tigres à n'importe qui. Ils s'assurent que les propriétaires s'en occupent correctement, car un tigre, c'est lourd et c'est très, très grand. Dina ne trouve pas le tigre du Bengale à son goût. Il fait sa sortie sous l'œil inquiet des domestiques. Peu importe, les vendeurs ont tout ce qu'il faut dans leur véhicule garé en pleine rue. Exit le tigre, voici le plus beau produit de leur collection, l'animal le plus rapide au monde, le guépard. Une espèce en voie d'extinction. Dina veut tous les voir. Son palace devient alors le théâtre d'un véritable défilé de félins. Guépard, tigre ou léopard, Dina hésite encore. Le bébé guépard est moins imprévisible. Quand il joue avec nous, ses égratignures sont minimes. Alors que le bébé lion, lui, est beaucoup plus dangereux. Il vous griffe vraiment. Dans cet environnement hostile, le guépard, lui, a l'air stressé. Il cherche une porte de sortie et en quelques secondes, sa nature sauvage reprend le dessus. Hey 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 Mais Dina ne se démonte pas. Elle reste incroyablement sereine. Koweït, dans le golfe Persique. L'émirat d'un million d'habitants compte 100 000 millionnaires. Le cinquième pays le plus riche du monde possède 10% des réserves mondiales de pétrole. Ici, le nouveau signe extérieur de richesse, possédé chez soi un fauve comme animal de compagnie. C'est interdit, c'est dangereux. Pourtant, cela fait fureur chez les riches coétiens. Sur Internet, ils postent des centaines de photos où ils s'exilent fièrement avec leurs lions, tigres et autres guépards. Des bêtes braconnées en Afrique, en Inde, ou nés dans des fermes clandestines au Koweït. Des espèces protégées, leurs propriétaires risquent de lourdes amendes, des peines rarement appliquées. Quelques temps plus tard, nous retrouvons Dina qui vit toujours chez ses parents. Sa famille a cédé à son dernier caprice. Elle a finalement craqué pour ce bébé léopard. Il n'en existe que deux au Koweït. C'est un léopard. Il est très jeune. Beaucoup de ces gros chats sont retirés à leur mère avant leurs deux mois. L'objectif est qu'ils s'adaptent au contact humain et qu'ils créent un lien avec leur propriétaire le plus tôt possible. Sa passion pour les animaux, Dina la tient de sa mère, Rim. 
Cette passion, ça vient de l'intérieur. J'ai éduqué mes filles comme moi. Elles aiment les animaux. Les animaux sont si doux à l'intérieur que ça les rend humains. Posséder chez soi un léopard ou un lion, c'est pour Dina aussi simple qu'acquérir une voiture de luxe ou un nouveau bijou. Les gens sont prêts à tout pour avoir ces gros chats, parce qu'ils sont le luxe ultime. Prenez le léopard de quartier et voyez le tigre de la marque Bulgarie. Ce symbole du luxe, on veut se l'approprier, comme on veut aussi des animaux de compagnie. J'aime les avoir autour de nous. Ça nous rend heureux. Ça me rend juste heureuse. Ce bonheur, sa maman devra s'en priver quelques heures, car Dina ne quitte plus sa peluche vivante. Elle l'emmène partout. Un peu compliqué au volant, mais rien d'impossible, tant qu'il est petit. Nous sommes dans l'un des quartiers les plus huppés de la capitale. Dans cette rue calme, une maison bourgeoise. À l'intérieur, tout respire le luxe oriental. 1000 mètres carrés que se partage une famille de 4 personnes et une dizaine d'employés. Comme vous le voyez, c'est Laura, mon animal de compagnie. Au sous-sol, au bord de la piscine, nous découvrons une lionne de Tanzanie et son propriétaire. Abdullah, le fils aîné de 24 ans. En France, vous pouvez essayer d'en avoir un comme ça C'est vrai, c'est fou quand on y pense, d'avoir un fauve comme animal de compagnie. Vous pensez que c'est le bon endroit pour un lion, cette maison Non. Parfois, je me dis que non. Dans quelques mois, elle sera beaucoup plus grande. Et là, on verra. Toute la famille a adopté Laura. On la considère ici comme un gros chat d'appartement. Même le petit frère, Abdullah Wab, affirme ne pas avoir peur. Un jour, on m'a dit qu'on avait un nouveau chat. Et quand j'ai vu Laura, j'ai dit « OK ». Ce soir, le petit dernier de la famille a envie de prendre son bain avec la lionne. Mais Laura ne l'entend pas de cette oreille. Elle cherche à tout prix à s'échapper, car les lions détestent l'eau. Vous avez vu On dirait un dinosaure. Les risques qu'Abdullah fait courir à ses proches n'ont pas l'air de le perturber. C'est dangereux. Si elle perd le contrôle, on ne sait pas ce qui peut se passer. Un jour, je pourrais le regretter. Mais pour le moment, je suis content. Après 20 minutes de cache-cache dans les étages, l'employé ramène Laura en ascenseur. Et cette fois, elle n'y coupe pas. Elle est jetée à l'eau sans ménagement. Cela s'apparente à de la maltraitance. Mais qu'importe, la lionne est devenue un jouet. Après la baignade, voici venue l'heure du repas. Voici son repas. Au menu du carnivore, son régime quotidien, trois poulets crus. Ahmad, l'un des amis d'Abdullah, en profite pour immortaliser ce moment. Un petit selfie pour la route. Il pourra frimer sur les réseaux sociaux. C'est une nouvelle tendance. Tout le monde fait la même chose. Enfin, les riches. Et avant, ils faisaient quoi Avant, ils aimaient les voitures de luxe, acheter des maisons et voyager, ce genre de trucs. Mais maintenant, tout le monde a ce type d'animaux sauvages à la maison. Puis c'est l'heure de coucher la jeune lionne. Elle est confinée dans une cabane de 4 mètres carrés, bien loin des grands espaces dans lesquels elle aurait dû vivre. Laura ne sort jamais. Mais ce n'est pas le cas de tous les félins de compagnie. Il est 22 h Mohamed arrive chez lui dans son 4x4 avec un passager atypique. Lia, sa lionne d'un an. 
Mohamed et son ami Hussein attendent que la nuit tombe pour sortir leur félin. Car ils savent que les contrôles de police sont alors moins fréquents. Nous sommes en plein quartier résidentiel. C'est évident, le danger est bien réel. Ces jeunes gens n'ont aucune formation pour élever des félins. Si la lionne s'échappait, elle pourrait attaquer les passants. Mais pour Mohamed, aucun problème. C'est pas du tout dangereux, pas seulement pour moi, pour tous les gens. Vous dites que c'est dangereux parce que vous les imaginez vivre dans la savane ou dans la forêt. Mais c'est pas dangereux. Surtout si tu la prends toute petite et qu'elle grandit avec toi. La loi interdit cette pratique, car au Koweït, comme ailleurs, personne n'a envie de se retrouver nez à nez avec une bête sauvage en liberté. Et pourtant, ici, la scène s'est déjà produite. Vous êtes au courant de la lionne qui a été retrouvée Celle sur la 7e autoroute Oui, c'est celle de mon neveu. Il n'a que 17 ans. Il partait à la ferme en voiture. Il n'arrivait pas à contrôler la lionne. Donc elle s'est échappée de la voiture. Il ne pouvait pas la rattraper. Elle était trop puissante. Cette lionne, la voici. Son image a fait le tour du web. Ce sont les policiers qui l'ont filmée en la récupérant au bord de l'autoroute. Désormais, elle vit recluse, enfermée dans une cage du zoo de Kuwait City. Ici, une dizaine de félins confisqués à des propriétaires peu scrupuleux. Et à chaque fois, la police les confie alors à cet homme. Ça, c'est la cage des guépards. Nous avons beaucoup d'animaux confisqués à des particuliers. Le responsable du zoo est désespéré. Il ne comprend pas cette tendance à enfermer dans des maisons des animaux sauvages. Malheureusement, ce directeur n'a pas les moyens de s'occuper de tous les félins récupérés par le zoo. Nous avons trop de félins ici. Nous n'avons plus d'espace pour eux. Si jamais je recevais un nouveau félin de compagnie, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire. Ça me brise le cœur parce qu'il faudra les euthanasier. Si on n'a pas assez de place aux zoos, il faudra les piquer. En attendant, le désespoir du directeur fait le bonheur des visiteurs. Nous retrouvons Mohamed et Hussein dans leur Diwaniya, le salon des invités réservé aux hommes. C'est devenu la salle de jeu de la lionne, Lia, une bête de 80 kilos. Et comme tous les chats, elle aime se faire les griffes sur la moquette. Nos deux amis nous avaient assuré que posséder un tel animal dans une maison ne représentait aucun danger. Mais quand l'IA est confrontée à un événement inhabituel, comme la présence de notre caméra, son instinct sauvage refait surface. Une belle frayeur pour notre réalisateur. Officiellement, aucune attaque mortelle n'a été déclarée au Koweït. Mais pour combien de temps